റെഡി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഈ മഴ സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും കൃഷി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിരുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് ശരിയാണ് മഴയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൃഷിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ശരിയുമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്തേ പറ്റൂ കൃഷി എല്ലാവരും ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് നല്ലൊരു കീടനാശിനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് നിങ്ങളുടെ കർഷകരായ കൂട്ടുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയെ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ നിങ്ങളിതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും വേസ്റ്റായിട്ട് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം വേസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു വളം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അത് ഒത്തിരി പേരത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ചിലവ് ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വേസ്റ്റും കഞ്ഞിവെള്ളവും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു വളം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളുടെ രാസ കീടനാശിനികളെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ടും നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കാം ഇത് എപ്പോഴും ചെയ്ത ചെയ്യണം കാരണം കീടങ്ങളെ നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൃഷി നല്ല രീതിയിൽ വളരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മഴ സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മളിതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് നല്ലൊരു കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ദിവസം പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം നോക്കിയേ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ വേപ്പിൻ പിണാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വേപ്പിൻ പിണാക്ക് ഇതിന് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറികളിലോ ഒക്കെ നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലുള്ള ഈ പശപ്പ് ഈ പശപ്പാണ് നമ്മളുടെ ഈ കീടനാശിനിയെ നമ്മുടെ ഈ ചെടിയിലേക്ക് ഒട്ടിയിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം നല്ലതാണ് ഇനി കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ വെറും കഞ്ഞിവെള്ളമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചെടികളുടെ ഇലയിലോ ഒക്കെ തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കീടങ്ങളുടെയും മുട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള നമ്മുടെ വെള്ളിച്ച അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇത് ഇത് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ചെടിയുടെ അടിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതൊരു പച്ച പോലെ ഇരിക്കുക അതിന് പിന്നീട് അത് പൊളിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ പ്രാണികളും ഒക്കെ കൂടെ അതങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ കീടനാശിനിയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചപ്പാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വളം തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ നമ്മുടെ ഈ പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് പിടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കുക ഇത് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം ഇത് അങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളവും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും കൂടെ കുതിർത്ത് വെച്ചാണിത് ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇരുപത് ഗ്രാം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി ഇപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം ഇരിക്കുന്നത് ചില കഞ്ഞിവെള്ളങ്ങൾ ലൂസായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നല്ല
ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പ്രശ്നമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അതായത് മാസ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മളിത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കീടങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ ഇത് അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ അകറ്റി നിർത്തിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കീട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് മുട്ടയിടുകയും ആ മുട്ട പുഴുക്കളായി വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കീടനാശിനി കൂട്ട് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മിച്ചം വരുന്നതാണ് ഈ മട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെടികളുടെ എല്ലാം ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മിച്ചം വന്ന ചണ്ടിയാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോട്ടിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നിമാവിര അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആ വിരകൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തളച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് സ്പ്രെയർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കഞ്ഞി വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും എല്ലാം നല്ല തിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ തരികളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്പ്രെയർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക സ്പ്രെയർ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് എല്ലായിടത്തും ഇത് തളിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ താഴത്തും ഒക്കെ വീഴത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്കിത് തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതികളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കീടങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നല്ല വെയിലത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം മഴയാണ് ഈ സമയം എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മഴ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മഴ ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴ്വസ്തു എല്ലാമായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇന്ന് ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ പൂപ്പലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊന്നും മുക്കിയെടുത്താലും ഇത് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നോക്കിയേ നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളിച്ചിട്ട ശല്യമൊക്കെ ഒന്ന് കളയാനായിട്ട് ഈ ഇലയൊന്ന് മുക്കി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഈ ഇതെല്ലാം ഈ ചെടികൾ എത്ര ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ തരികളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഇനി കൂടുതൽ തരികൾ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രേയറിലാണെങ്കിലും ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ കീടങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക മഴയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും അത് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം കാണും അതുവരേക്കും ബൈ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മല്ലിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു മല്ലി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കിളുത്ത് കഴിഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് വളർത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം നോക്കിയാൽ നല്ല വലുതായിട്ടാണ് ഈ മല്ലി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട നല്ല വലുതായി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് മല്ലി കിളുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വലുതാകുന്നില്ല ചീഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മല്ലി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാട് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്